সুপ্রিয় সহকর্মীবৃন্দ নতুন ভিডিওতে আপনাদের স্বাগতম নগদ উপবৃত্তি প্রোডাক্ট উপবৃত্তির তথ্য আপলোড শুরু হয়েছে তো আপনারা কিভাবে এই তথ্যটা আপলোড করবেন সেটা নিয়ে এই ভিডিওর বিস্তারিত দেখানো হয়েছে তবে যেহেতু ভিডিওটার দুইটা অংশ আছে একটা হচ্ছে আপনাকে এডিট করতে হবে তথ্যগুলো তারপর সেটা সাবমিট করে সেখান থেকে অ্যাপ্রুভাল হওয়ার পর আবার আপনাকে স্টাইপেন্ট ডিমান্ড করতে হবে অর্থাৎ চাহিদা পাঠাতে হবে সো আমরা এই ভিডিওটাকে দুটো অংশে ভাগ করেছি এই অংশে আপনাকে প্রথমে তথ্য আপলোড এডিট করা এবং সেটা সাবমিট করা চলুন আমরা ভিডিওটি শুরু করি তবে তার আগে বলে নেই আপনারা যারা আমার চ্যানেল নতুন এসছেন তারা প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন আর যারা ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করেছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সো প্রথমে আমরা নগদের উপবৃত্তি পোর্টালে লগ ইন করবো লগ ইন করার জন্য এখানে দেখেন আমি একটা ব্রাউজার ওপেন করে এসছি সেখানে আমি একটা অ্যাড্রেস লিখেছি পিইএসপি ডট মাই নগদ ডট কম তো এই রকম একটা উইন্ডো চলে এসছে সবাই আপনারা এই অ্যাড্রেসটা জানেন তো এখানে দেখেন ইউজার নেম দেয়া আছে সো ইউজার নেম কিন্তু আমার স্কুলের একটা আছে এবং আমি একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে দিলাম সে পাসওয়ার্ডটা কমন পাসওয়ার্ড এই পাসওয়ার্ডটা সবাই ব্যবহার করবেন ফার্স্ট টাইম এরপরে লগ ইনে বাটনে ক্লিক দিতে হবে লগ ইন বাটনে ক্লিক দিলে দেখেন আপনার সামনে কিন্তু এই রকম একটা উইন্ডো চালু হবে এই উইন্ডোটা চালু হওয়ার পর আপনি কিন্তু এই যে তথ্যগুলো আছে রিকোয়ার্ড টাস্ক লিস্ট এই কাজগুলো কিন্তু ফার্স্ট টাইম আপনাকে করতে হবে সো এখানে যখন আপনি ক্লিক দিবেন তখন আপনার স্টেপ বাই স্টেপ এই প্রসেসগুলো আপনাকে মেনটেন করতে হবে ইউজ অ্যাসওয়ার্ডটা কিন্তু চেঞ্জ করার জন্য তারা বলবে আর সো এটা যেহেতু অনেক বড় একটা ভিডিও এবং অনেকগুলো স্টেপ আছে এই জন্য আমরা আসলে পর্ব অনুযায়ী আমরা দিব সো প্রথমে আমরা আজকে এই ভিডিওটাতে আমরা শুধু ড্যাশবোর্ড এবং এখানকার বিভিন্ন ব্যাপারগুলো আপনাদের দেখাবো স্টেপ বাই স্টেপ আমি আপনাদের কিছু অপশন দেখাই এখানে দেখেন এই যে সেশন ডিটেলস সেশন নেম আছে দুই হাজার কিউ ফোর অর্থাৎ এপ্রিল মাস এবার আছে সেশন কারেন্ট স্ট্যাটাস ওপেন এনরোলমেন্ট অ্যালাউড ইয়েস এরপর আছে এনরোলমেন্ট ডিটেলস আপনি যখন সবগুলো পূরণ করে দেবেন এই এগুলো কিন্তু সব ওপেন হয়ে যাবে কারেন্ট এনরোলমেন্ট স্ট্যাটাস টোটাল স্টুডেন্ট টোটাল এলিজিবল স্টুডেন্ট সাবমিটেড বাই সাবমিটেড অন ভেরিফাইড বাই ভেরিফাইড অন অ্যাপ্রুভ বাই অ্যাপ্রুভড অন এরপর আছে স্টাইপেন্ট ডিমান্ড ডিটেলস কারেন্ট ডিমান্ড স্ট্যাটাস টোটাল স্টুডেন্টস টোটাল গার্ডিয়ান টোটাল অ্যামাউন্ট সাবমিটেড বাই সাবমিটেড অন ভেরিফাইড বাই ভেরিফাইড অন অ্যাপ্রুভ বাই অ্যাপ্রুভড অন ইয়োনো অ্যাপ্রুভাল বাই ইয়োনো অ্যাপ্রুভাল অন ওকে সো আমরা এখন প্রথমে যখন আপনি এই যে স্কুল লিস্টে ক্লিক দেবেন তখন কিন্তু এরকম উইন্ডো আসার পরে আবার এই যে পাসওয়ার্ডটা চেঞ্জ করতে বলবে সো আমরা সো এখানে কারেন্ট পাসওয়ার্ড অর্থাৎ কমন যে পাসওয়ার্ডটা আছে যেটা দিয়ে আমরা প্রথমে লগ ইন করেছি সেটা এখন দিব তারপর আমরা একটা পাসওয়ার্ড আমরা নিজেরাই জেনারেট করব দেখেন দেখেন আমার পাসওয়ার্ড কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে আমার এখন নতুন নিজস্ব পাসওয়ার্ড তৈরি হয়ে গেছে এবং এখানে তো প্রথমে যে আপনারা তিনটা দিয়েছিলেন আপডেট পাসওয়ার্ডের সহ আরও দুইটা তিনটা অপশন ছিল সেগুলো কিন্তু একটা আউট হয়ে গেছে অর্থাৎ আমার কিন্তু পাসওয়ার্ড হয়ে গেছে এখন সো এখানে যেহেতু আবার আসছে তো আমরা এখানে পূরণ করে দিই এই প্লিজ আপডেট হেড টিচার প্রোফাইল সো এখানে যখন আপনি ক্লিক করবেন দেখেন এখানে কিন্তু কিছু অপশান দেয়াই আছে জাস্ট এখানে ইমেইল এবং এনআইডি এই দুইটা অপশান আপনি পূরণ করবেন সো ওনার ইনে ইমেল এবং এনআইডি দিতে হবে আপনাকে তিলে কিন্তু এই অপশানগুলো পূরণ হয়ে যাবে এরপরে যেটা আসবে তখন আবার আসবে এই এই অপশানটা চলে আসবে যে টু আপলোড সিগনেচার ক্লিক হিয়ার সো এটাকে আপনি যখন ক্লিক দিতে চাবেন এই যে এখানে ক্লিক দেবেন এখানে ক্লিক দিয়ে আপনি ওনার সিগনেচারটাকে আপনি যেখানে রাখছেন সেখান থেকে আপনি এই যে ওপেনে ক্লিক দিলে আপনার ওখানে চলে আসবে তারপর আপনি সেফ বাড়ানো ক্লিক দেবেন সো এই পুরো প্রক্রিয়াটা যখন শেষ হয়ে যাবে তখন নতুন স্টেপে আপনাকে যেতে হবে অর্থাৎ স্কুল লিস্টে যেতে হবে সো আমাদের সকল তথ্য যখন আপডেট হয়ে যাবে পাসওয়ার্ড চেঞ্জ হয়ে যাবে হেড টিচারের প্রোফাইল আপডেট হবে এবং সিগনেচার আপলোড করা হবে তখন আমরা স্কুল লিস্টে চলে যাব এই যে স্কুল লিস্ট স্কুল লিস্টে যাওয়ার পর এখানে আমি আমার স্কুলকে খুঁজে পাবো স্কুল খুঁজে পাওয়ার পর এখানে আছে ইডিড স্টুডেন্টস আমরা আজকে এই ভিডিওতে ইডিড স্টুডেন্টসের ডিটেল নিয়ে আলোচনা করব পরবর্তীতে আমরা স্টাইপ এন্ড ডিমান্ড নিয়ে আলোচনা করব সো ইডিড স্টুডেন্টস আমি ক্লিক দিলাম কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার স্টুডেন্টের যত ধরনের শিওর ক্যাশের যে স্টুডেন্ট যেগুলো ছিল আমাদের যারা উপবৃত্তিপ্রাপ্ত স্টুডেন্ট সহ আমার যে স্টুডেন্টগুলো ছিল সবগুলো কিন্তু এখানে চলে এসেছে 
তো এখানে প্রথমে আমি আপনাদেরকে মেনুগুলো পরিচয় করে দিই এখানে আছে স্টুডেন্ট নেম এই যে এখানে আমি স্টুডেন্ট নেম এরপর আছে বার্থ রেজিস্ট্রেশন নেম নাম্বার এটা আছে এখানে দিতে হবে ক্লাস তারপর আছে রোল তারপর আছে জেন্ডার বেনিফিশিয়ারি নেম অর্থাৎ তার মায়ের নাম রিলেশন উইথ স্টুডেন্টস কি হয় বাবা মা নাকি গ্র্যান্ডফাদার এটা আছে বেনিফিশিয়ারি এনআইডি তার এনআইডি নাম্বার দিতে হবে বেনিফিশিয়ারি মোবাইল ইজ ইলিজিবল অর্থাৎ যখন এগুলো সব পূরণ হয়ে যাবে এবং সে যদি উপবৃত্তি পায় পাওয়ার যোগ্য হয় তাহলে এখানে টিক চিহ্ন দিতে হবে তো এখানে বেনিফিশিয়ারি এনআইডি নিয়ে একটু বলি যে আপনার এখানে এই যে মোবাইল নাম্বারটা ঠিক সেই মোবাইল নাম্বারটি থাকতে হবে যেটা এই তার এই এনআইডি নাম্বার দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করা আছে অর্থাৎ এখানে আপনি আগের লিস্টের সাথে চেক করে দেখবেন যে তার এই জরিনা এখানে আছে এই জরিনার যে এনআইডি নাম্বার সেই এনআইডি নাম্বার দিয়ে এই মোবাইল নাম্বার রেজিস্টার্ড করা আছে কি না যদি না থাকে তাহলে যেটা দিয়ে করা আছে সেটা থাকতে হবে এই ক্ষেত্রে যদি বেনিফিশিয়ারি নেম তার বাবার নাম হয়ে যায় চেঞ্জ হয়ে যায় সেটা চেঞ্জ হতে পারে সো ডিয়ার্স ভিউয়ার্স এখানে দেখেন এখানে এই যে বার্থ রেজিস্ট্রেশন নাম্বার এটা লিখতে হবে স্টুডেন্টের বার্থ রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা আপনারা লিখবেন ক্লাস ঠিকবে রোল লিখবেন তো তার আগে একটু বলে নেই আপনি যদি অল ক্লাসেস এভাবে না দিয়ে আপনি দিবেন একদম জিরো অর্থাৎ প্রাক প্রি প্রাইমারি সো প্রি প্রাইমারি স্টুডেন্টের এগুলো কিন্তু সব এই যে রোল অনুযায়ী দেওয়া আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট ফিফটিন পর্যন্ত দেওয়া আছে তো এখানে দেখেন এই যে বার্থ রেজিস্ট্রেশন নাম্বার এখানে লিখবেন রোল ক্লাস রোল জেন্ডার বেনিফিশিয়ারি নেম এগুলো দেওয়া আছে রিলেশন উইথ স্টুডেন্টস এটাও দেওয়া আছে বেনিফিশিয়ারি এনআইডিটা আপনারা আগেই চেক করে নেবেন যে এই যে এই নামের সাথে এটা মিল আছে কিনা যেটা আমি আগে বললাম তো যেটা মিল থাকবে সেটাই লিখবেন যদি অমিল থাকে সেই ক্ষেত্রে এই মোবাইল নাম্বারের সাথে তার বাবার নাম্বার যদি মিল থাকে এনআইডির তাহলে তার বাবার লিখে দেবেন অথবা যদি কিছুই মিল না থাকে সেই ক্ষেত্রে নতুন নাম্বার এখানে অ্যাড করে দেবেন পুরো ফিল্ড সব যখন অ্যাড হয়ে যাবে তখন কিন্তু এই যে ইলিজিবল এখানে আপনি যদি সে উপবৃত্তি পাওয়ার যোগ্য হয় তাহলে এখানে ক্লিক দেবেন আমরা এখানে একটা জিনিস দেখি এই দেখেন বেনিফিশিয়ারি এনআইডি শুড বি টেন অর থার্টিন অর সেভেন্টিন ক্যারেক্টার্স অ্যান্ড ভেল ইন্টেজার অনলি অর্থাৎ দশ ডিজিটাল হতে পারে তেরো ডিজিটাল হতে পারে সেভেনটিন ডিজিটাল হতে পারে এবং অবশ্যই ভেল হতে পারে ঠিক আছে তো এটা আপনাকে মাথায় নিতে হবে এবং প্রত্যেকটা আপনি যখন এই যে শাড়ি যখন আপনি পূরণ করবেন পূরণ করার পরে কিন্তু আপনাকে এখানে সেফ বাটনে ক্লিক করতে হবে প্রত্যেকটা চেঞ্জ আনার সাথে সাথে আপনাকে সেফ বাটনে ক্লিক করতে হবে যদি আপনি সেফ বাটনে ক্লিক না করেন কোনো কারণে কম্পিউটারে যদি কোনো বন্ধ হয়ে যায় বা কোনো সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ডালাগুলো কিন্তু ওখানে সেফ থাকবে না সো আপনাকে প্রত্যেকটা চেঞ্জের আগে সেফ বাটন ক্লিক দিতে হবে এরপরে পুরো ফাইলটা যখন আপনি সেভ করে ফেলবেন তখন কিন্তু আপনাকে এই যে সাবমিট টু ভেরিফাই এই বাটনে ক্লিক দিতে হবে মাথা রাখবেন এটা কিন্তু কখনোই আপনাকে পুরো ফাইল অর্থাৎ এই যে প্রি প্রাইমারি থেকে ফাইভ অথবা প্রি প্রাইমারি থেকে এইট অর্থাৎ মানে আপনার স্কুল যে পর্যন্ত যে ক্লাস পর্যন্ত আছে পুরো স্কুলের তথ্য সেভ হওয়ার আগে যদি আপনি সাবমিট টু ভেরিফাই বাটনে ক্লিক দেন তাহলে কিন্তু আপনি আর কোনো ধরনের ইডিট বা কোনো ধরনের অ্যাড বা সংযোজন বিয়োজন আপনি কোনো কিছুই কিন্তু করতে পারবেন না আমি আবার বলছি যদি আপনি সাবমিট বাটনে ক্লিক দেন তথ্য সবগুলোই পূরণ হওয়ার আগে তাহলে কিন্তু আপনার সব ইডিট অপশন বন্ধ হয়ে যাবে লক হয়ে যাবে এটার সাথে সাথেই আপনার যিনি সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার তার কাছে চলে যাবে সাবমিট ভেরিফাইয়ের জন্য কাজেই আপনাকে এটা খেয়াল রাখতে হবে আপনি প্রত্যেকটা চেঞ্জের আগে আপনি সেফ বাটনে ক্লিক দেবেন এরপর আসে আর একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে আপনি ও এবার আসি ডিলিট অপশনে আপনি যদি এটাকে ডিলিট করতে চান কোনো একটা তথ্য ডিলিট করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনাকে এই যে বার্থ রেজিস্ট্রেশন নাম্বার এই যে বেনিফিশিয়ারি এন আইডি এই মানে সব ফিল্ডগুলোকে পূরণ করে তারপর আপনাকে এখানে টিক দিতে হবে দেওয়ার পরে আপনি যখন এইটাতে ক্লিক করবেন এটাতে ক্লিক করলে আপনার এরকম একটা অপশান আসবে আর ইউ শিওর ইউ ওয়ান্ট টু ডিলিট তখন আপনি যদি এখানে ওকে দেন তখন কি এরপরে আর একটা অপশান আসি আপনাদের কাছে সেটা হচ্ছে দেখেন এখানে নতুন যদি কোনো তথ্য আপনি অ্যাড করতে চান আপনি নতুন স্টুডেন্টের তথ্য অ্যাড করতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে এই যে এখানে প্লাস বাটন আছে আপনাকে প্লাস বাটনে ক্লিক করতে হবে প্লাস বাটনে ক্লিক করলে দেখবেন এরকম আবার একটা এক্সেলের মতো নতুন ফাইল তৈরি হয়ে যাবে সো এখানে আপনি নাম লিখবেন রেজিস্ট্রেশন নাম্বার লিখবেন তার শ্রেণী লিখবেন শ্রেণী আপনি ওই ওই শ্রেণীতে যদি লিখতে চান তাহলে ওই শ্রেণীতেই লিখবেন তারপরে আপনি তার রোল নাম্বার লিখবেন জেন্ডার লিখবেন তার নাম আবার
এরপরে দেখেন আর একটা অপশন যে গার্ডিয়ান নেম শুড বি থ্রি ক্যারেক্টারস অর মোর মিনিমাম থ্রি ক্যারেক্টারসে হতে হবে সো আপনি যদি এখানে ক্লিক দেন এরপরে দেখেন এখানে আমরা একটু সামনের দিকে এগোব তখন আপনাকে এই বাটনে ক্লিক দিতে হবে এই যে আমি কিন্তু সামনের দিকে চলে আসলাম আবার যদি পিছনের দিকে যাই তাহলে আপনি এখানে ক্লিক দেবো এই যে ডাউন এর সাইডের অ্যারো চিহ্নগুলোতে আপনি ক্লিক দিতে হবে আমি যদি একেবারেই ফাইলের একদম লাস্টে চলে যেতে চাই তাহলে যে এখানে ক্লিক দিতে হবে আবার যদি ফার্স্টে যেতে চাই তাহলে আপনি এখানে ক্লিক দিতে হবে এটা কিন্তু আপনি প্রি প্রাইমারির জন্য করলাম আমি যদি পুরো স্কুল করি তাহলে অল ক্লাস দিতে হবে আমি যদি এখন যদি ফাইভে যাই তাহলে আমার ফাইভে দিতে হবে যে এই যে ফাইভে ফাইভের স্টুডেন্টদের আছে এখানে রোল রোল অনুযায়ী ফাইভের স্টুডেন্টরা আছে তাদেরকে দিতে পারি এভাবে ঠিক আছে সো আমার মনে হয় যে বিষয়টা আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবং আমাকে আবার বলি যে প্রত্যেকটা ডিলিট আপনি করলেন তখন আপনাকে সেভ দিতে হবে আবার আপনি নতুন অ্যারো আপনি নতুন তথ্য অ্যাড করলেন এই যে লিখবেন নাম নাম লেখার পরে এখানে ইজিলিজেবল দেওয়ার পর আপনি আপনার সেট বাটনে ক্লিক করবেন সো পুরো ক্লাস যখন হয়ে যাবে পুরো স্কুলের যখন হয়ে যাবে তখন কিন্তু আপনাকে সাবমিট টু ভেরিফাই বাটনে ক্লিক করতে হবে তো সাবমিট টু ভেরিফাই বাটনে যখন আপনি ক্লিক করবেন তখন আপনার কাছে এই রকম একটা অপশান তৈরি হবে স্কুল লিস্টে আপনি এরকম একটা অপশান দেখবেন এখানে এই যে ইনরোলমেন্ট স্ট্যাটাস এখানে আপনি দেখবেন সাবমিটেড ইনরোলমেন্ট স্ট্যাটাসে সাবমিটেড হয়ে যাবে তো ওই সাবমিটেড অর্থাৎ এটা ভেরিফাইয়ের জন্য চলে যাবে সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কাছে সহকারী অফিস উপজেলা শিক্ষা অফিসার এটা দেখবে দেখার পরে যদি কোনো ধরনের ভুল ত্রুটি থাকে তাহলে উনি আবার সেন্ড ব্যাক করে দেবে আপনাকে এর মধ্যে আপনি যখন সাবমিট করলেন তখন আপনার কিন্তু পুরো ফাইলটা লক হয়ে যাবে অর্থাৎ আপনি আপনি আপনার এই ফাইলটাতে কোনো ধরনের এডিট করতে পারবেন না আপনি কোনো কিছুই এডিট করতে পারবেন না জাস্ট আপনি খালি দেখতে পারবেন কিছুই করতে পারবেন না আর তো এরপরে যদি উনি কোনো এডিট চান তাহলে আপনি সেন্ড ব্যাক করবেন তখন আপনাকে এডিট করতে পারবেন আর যদি না চান সেক্ষেত্রে আপনি উনি স উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কাছে পাঠাবেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার ওটা দেখার পরে অ্যাপ্রুভ করে দেবে যখন অ্যাপ্রুভ করে দেবে তখন কিন্তু এখানে এই যে ইনরোলমেন্ট স্ট্যাটাস অ্যাপ্রুভড হয়ে যাবে তো এটা অ্যাপ্রুভড হওয়ার পরে আপনার দ্বিতীয় যে কাজ সেটা হচ্ছে আপনাকে চাহিদা পাঠাতে হবে অর্থাৎ একটা স্টুডেন্ট কত মাসের জন্য মানে তিন মাসের মধ্যে সে কি তিন মাসে পাবে নাকি দুই মাস পাবে নাকি এক মাস পাবে কত টাকা পাবে সেই চাহিদা পাঠাতে হবে যখন এই চাহিদা পাঠাবেন তখন আপনাকে এই যে স্টাইপেন্ট ডিমান্ডে অপশনে যেতে হবে তো আমরা আজকে ভিডিওটা যেহেতু অনেক বড় সো এই আমরা বেশ কিছু পর্বে ভাগ করেছি তো আমরা আগামী পর্বে এই স্টাইপেন্ট ডিমান্ড এই অপশনটা নিয়ে আলোচনা করব সবাইকে ধন্যবাদ